एक पीस उठा मुझे एक पीस मेचेदा स्टेशन और यहाँ हे मेचेदा बस स्टैंड मेचेदा बस स्टैंड के ने जो अपना आसबें तो आसार पर यह दोकान दोकान नाम भूल बोले दोकान नाम हम मिठाई वाला दोकान नाम हम मिठाई वाला दोकान हेलो गाइज गुड मर्निंग वेलकाम बैक टू माइ चैनल डेलि बै सुइट जी आज के जा मार्केट भिजिटे बागनान कोलाघाट पाँचकोड़ार दिखे तो आज के एन बाड़ी थे बेलम हो दस टा पाँच बेरोल बाड़ी थे एन तो मोटामोटी घंटा डेढ़ हमारे समय लगे जेते तो सरम रास्तार तो किस देखो नहीं एज इट रास्ता हमें अनेक बार देखे जो रास्ते दिए बम्बे रोड दुर्गपुर दिल्ली रोड हुए बम्बे रोड हुए दुर्गढ़ टोलटैक्स रास्ता किस देखो ना बाट आज के खूब स्पेशल फ्रेंड आस पाँचकुड़ा पाँचकुड़ाते आसने तो तरह से मिट कर देख और हे से आसबे पार्क पान रेस्टोरेंट दूजन एक साथ लाच करब दोपुर दिखे तो से नहीं एक भिडियो ब्लग बनाब तो बेसिकाली को रिव्यू हमें देव ना फूड रिव्यू एट फूड रिव्यू चैनल ना लाइफ स्टाइल ब्लगिंग चैनल तो देखो पुरोटा देखो जो हे पुरोटा देखो संगे थको जो रास्ते कि इंटरेस्टिंग जिस निश्चय देखो स्टेट थैंक यू एन बागने पोछेल मोटामोटी बारोटा दस पर दिखे बागनान पोच बजे हम दो मोटामोटी तीनटे दोकान भिजिट कर तो एन जागनान पार हाउस दिखे तो ये देखा जाने देखा जा समस्त ये एक दोकान छो बागनान शीतला मिष्टान्न भाण्डार उल्टो दिखे छो बागने अपना हस्पिटल का थानार ओने तो मोटामोटी आज के बेसिकाली मोटामोटी आठ दस टा काउंटार भिजिट करा चाहिए तो डिलार पॉइंट डिडेक्टली देखाते पर तो स्टील तबुमी देखा जो जोटुक पर देखो हमें तक जागनान थान दिखे और एरपर जाब हम पार हाउस देखिए पार हाउस देखिए भिडियो कन्टिन्यू कर देखा जाता हमेशा स्टेशन टूवर्ड ब्रिजे तला दिए जा 
সেখান থেকে এসে এল আইসি অফিসের পাশেই হচ্ছে এই যে পার্ক পয়েন্ট এখানে এদের উপরে রুমও আছে থাকার জন্য তো এই যে পাশেই হচ্ছে ইউকো ব্যাংক ইউকো ব্যাংকের পাশেরটাই পার্ক পয়েন্টে আপনারা আসতে পারেন হাইলি রেকমেন্ডেড যে বার কামড় রেস্টুরেন্টও আছে নিচেরটা রেস্টুরেন্ট পিছন দিকে বার তো হাইলি রেকমেন্ডেড আমি বহু বছর ধরে এখানে আসছি খাওয়া দাওয়া খুব ভালো যদি কেউ দীঘা থেকে ফেরার সময় ভাবেন যে কোথায় খাবেন সেটা পাঞ্জাবে তো অনেকবার ট্রাই করেছেন বাট এটা একবার ট্রাই করে দেখবেন খুব ভালো এটা আমি তো ফুড ব্লগার নই বাট আমি ফুড রিভিউ সেরকম কিছু করব না আমি মেনু কার্ডটা দেখিয়ে দিয়েছি তো প্রাইস খুব মিনিমাম প্রাইস খুব ভালো খাওয়া দাওয়া এখানে গরম গরম খাওয়া দাওয়া সব কিছুই পেয়ে যাবেন আপনারা এখন গাড়িতে উঠলাম গাড়িতে উঠে এখন যাচ্ছি হচ্ছে একটা মিষ্টির দোকান আছে মেছেদা বাস স্ট্যান্ডে তো সেখানে যাচ্ছি এখানকার মিষ্টি খুব ফেমাস দোকানের নাম হচ্ছে আনন্দ মেলা তো আমি গিয়ে দেখাবো দোকানটা যদি কেউ মেছেদা আসেন একবার আনন্দ মেলার কিছু কিছু স্পেশাল মিষ্টি আছে আমি দেখাবো সেটা ট্রাই করে দেখতে পারেন স্পেশালি লাড্ডু ভেতরে যায় ভেতরে গিয়ে দেখাচ্ছি আমি আমি নিলাম হচ্ছে লাড্ডুটা সাত টাকা করে পিস এখানে অনেক রকমই মিষ্টি আছে এখানে তো আপনারা ট্রাই করতে পারেন দোকানটা আপনারা এসে মিঠাই বলা ওটা দিয়েছো দশটা দিয়েছো আর আমি এটা নিলাম লাড্ডু নিয়েছি আর হচ্ছে ওই টু ইন ওয়ান রসগোল্লা নিয়েছি এই ভিডিওটা যদি কেউ কোনো কর্তৃপক্ষের লোক দেখে থাকেন এখানে একটা এখানে একটা যে দেখা যাচ্ছে এই যে একটা দূরে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এখান থেকে দূরে দশ টাকা করে ট্যাক্স নেয় ওই যে টোল কালেকশন বুথ লেখা আছে আমি জুম করে দেখাচ্ছি তো এটা কি পারপাসের নেয় যদি কেউ বলতে পারেন খুব ভালো হয় তাহলে কি ওখানে তো এখানে কোনো যে রিসিপ্টটা দেয় রিসিপ্টটা দেখে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় রিসিপ্টটা কি রিসিপ্ট আছে তো যাই হোক মিঠাওয়ালা থেকে নিয়ে ওয়া থেকে বেরোলাম বেরিয়ে এখন যাচ্ছি হচ্ছে আনতে ওদেরকে ওরা যেহেতু মেসেদা ছিল আমি বাড়িতে গেছিলাম কাজের জন্য তো আজকে অফিস থেকে ফেরার সময় মার্কেট থেকে ফেরার সময় পাঁশকুড়া থেকে ফেরার সময় আমি ওদের নিয়ে নিয়ে বাড়ি যাবো আর কি খাওয়া দাওয়া করে পাঁশকুড়া কাজ অলরেডি কমপ্লিট করে ওরা ওদের আনতে যাচ্ছি আমি এখন মামা বাড়িতে আছি তো মামা বাড়ি পেছন থেকে আর সুন্দর এবং পুকুর আছে তো এইটা আগে আগে ছিল গোয়াল ঘর এখন এটা হচ্ছে রান্না করার জায়গা গেছে আগের দিন যেটা দেখিয়েছিলাম মানে সুন্দর পুকুর বড় পুকুর আছে বিশাল বড় পুকুর আছে বাঁশ বাগান আছে পুরো একদম সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ পুরো একদম যেরকম যেরকম নর্মালি হয় তো এখানে পেছন দিকে দুটো ওয়াশরুম আছে বাট এটা ইউজ হয় না অকেশনাল ইউজ হয় আর এখানে যেরকম মানে এটা পেছন থেকে পুকুরে আসার রাস্তা বাড়ি সুন্দর পাশের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা মানে পুরো একদম মানে সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ যেরকম হয় সেরকম একদম পুরো আর সামনে ফাঁকা অনেক জায়গা আছে চাষবাস করা হয় লঙ্কা গাঁদা গাছ ধনে পাতা সব চাষবাস করা হয় এই যে সামনের দিকে উঠনটা এটা জলের কোনো অভাব নেই সজল ধারা সাবমার্সাল সব কিছুই আছে এখন বাজে হচ্ছে সন্ধ্যে ছটা পঁচিশ না ছটা দশ বাজে তো আমি এখন বেরোলাম এই যাচ্ছি বাড়ি আর একটু বেরোতে লেট হয়ে গেল তো মোটামুটি দু ঘন্টা লাগবে আটটা মতো বাজবে বাড়ি যেতে আসতে এখন অব্দি তো সেরকম জ্যাম কিছু নেই দেখাচ্ছে না আবার ডানকুনি জ্যাম তো আনপ্রিডিক্টেবল জ্যাম তো দেখা যাক কোথায় কি হয় বাড়ি গিয়ে দেখা 
এখন আসি হচ্ছে উত্তর নিব্রা বলে একটা জায়গাতে আমি দেখাচ্ছি জায়গাটা এটা হচ্ছে পেছনে দেখা যাচ্ছে হাই রোড ইন্ডিয়ান মার্বেল বলে যে জায়গাটা আছে ইন্ডিয়ান মার্বেল আমি দেখাচ্ছি একবার পেছন থেকে ঘুরিয়ে ক্যামেরাটা স্টুডেন্ট নেয়ার হচ্ছে নিব্রা এই যে ডোমজুর হাওড়া ঠিক আছে তো এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টটা তো যদি আপনারা কেউ হাই রোড দিয়ে যান তো এখানে আসতে পারেন আমার আমাকে রেকমেন্ডেশন করা যাচ্ছে মহিদ্দা হাওড়া যে থাকে মহিদ্দা পাপাইদা অনেকবার এসে বিরিয়ানি খেয়েছে এর আগে আমি দু তিনবার ট্রাই করেছি এখানে এদের বিরিয়ানি খুব ভালো এখানে প্লাস আমি রোলও নিয়েছি বাড়ির জন্য তো খুব ভালো আমি দেখাবো বাড়ি গিয়ে ভিডিওটা দেখাবো আমি তো এখন দেখাচ্ছি ভেতরটা আমি দেখা ওপরে এই যে বসার বসে খাওয়ার জায়গাও আছে এদের ওপরে আর বিরিয়ানির দাম হচ্ছে একশো টাকা চিকেন বিরিয়ানি রিজনেবেল এই যেখানে রোলের কাউন্টারও আছে এখানে রোলের কাউন্টার আমি মেনু কার্ডটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি হালকা করে এখানে সামনে আছে যে মেনু কার্ডটা এখানে দেওয়া আছে এখানে সামনে এই যে যদি কেউ দেখতেন পজ করে কেউ দেখে নেবেন এই যে রেস্টুরেন্টের ভেতরটা এখানে আছে ওপর হচ্ছে এসি সেকশনটা আছে এখানে এটা হচ্ছে রিসেপশন আছে এখানে যে মেনু কার্ডটা তোমার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আগে মেনু কার্ডটা এখানে একবার এই যে মেনু কার্ড আছে এখানে দামগুলো আপনারা পজ করে দেখে নেবেন এর আগে অনেকবার ট্রাই করেছে এখানে খুব ভালো বিরিয়ানি এদের মানে খুব ভালো টেস্টি বিরিয়ানি এখানে এই যে হচ্ছে আমাদের রোলগুলো রেডি করা হচ্ছে এখানে তো এই সামনেটা হচ্ছে চিকেন রোল পেছনেরটা হচ্ছে ভেজ রোল টোটাল তিনটে রোল আছে আমাদের আর এখানে যে কাবাবগুলো রেডি করা আছে এখানে কাবাবগুলো ভাই আসা একটাও এই যে কাবাবগুলো হ্যালো হ্যালো এখানে হচ্ছে তন্দুই রুটি হচ্ছে এই যে তন্দুই রুটি গুলো করা হচ্ছে দু পিস আছে খুব ভালো রেস্টুরেন্ট মাস রেকমেন্ডেড এই যে হচ্ছে এদের কিচেন টোটাল এখানে বিরিয়ানি আলু রাখা রয়েছে ওদিকে সমস্ত চিকেন গুলো রাখা রয়েছে মোস্ট প্রবলি এগুলো পরে বিরিয়ানিতে করা হবে এক পিস ওটা হচ্ছে এক পিস এখন হঠাৎ করে চা তেষ্টা পেয়েছে তাই আছে হচ্ছে এক্সপ্রেস ধাবাতে এই যে পেছন দেখা যাচ্ছে এক্সপ্রেস ধাবা তো এক্সপ্রেস ধাবায় চা খাচ্ছি কোন এক্সপ্রেস ধাবায় নিয়ে আলাদা করে রিভিউ করা কিছু নেই তো অনেক ভিডিওতে আছে লিভিং উইথ রাহুল দার চ্যানেলে আছে এক্সপ্রেস ধাবা নিয়ে ভিউ মানে ইউটিউব চ্যানেলে রিভিউ তো আমার আলাদা করে দেখানোর কিছু নেই তো বাট এটা বলতে পারি যে এখানে খাওয়া দাওয়া খুব ভালো আমি অনেকবার নিয়েও গেছি আগে আমার বাড়ির কাছে যেহেতু এটা তো জাস্ট এইটুকু এই যে চা খেয়ে বেরোবো এবারে আর ভদ্রেশ্বর হচ্ছে লোকেশানটা হচ্ছে ভদ্রেশ্বরে এই এটা এক্সপ্রেস দাবাটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে এক্সপ্রেস দাবা এখানে সমস্ত চায়ের দোকানগুলো আছে 
ফুড রিভিউ ভালো ধাবা এস এ ধাবা হিসেবে খুব ভালো খাওয়া দাওয়া বাট একটু টাইম টেকেন পুজোর সময় একটু ভিড় বাট এমনি সময় এখানে অনেক মানে ধাবা আছে এরপরে হাইওয়ে মির্চি আছে মিচ মশালা আছে অনেক কিছু আছে বাট স্টিল তবুও এটাতে অনেক বেশি ভিড় এবং খাবারের কোয়ালিটি আরও ভালো আর যে মঙ্গল সো এই চানটান করে ওটা ফ্রেশ হলাম এখন বাজে হচ্ছে ওই নটা কুড়ি পঁচিশ সাড়ে নটার মতো বাজে তো মোটামুটি দু আড়াই ঘন্টা লাগলো আসতে রাস্তা আস্তে আস্তে আমি সবই দেখালাম যেরকম খাবার নিলাম এক্সপ্রেস দাবাতে চান চা খেলাম তো তারপর সোজা চলে এসে দাঁড়ায়নি কোথাও সো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আরও আরও সাবস্ক্রাইব করান আমি ফুডের রিভিউ দেওয়ার জন্য আমি আসিনি আমি ফ্রুট ফুড ব্লগার নই বাট সেই তবুও খেয়ে টেস্ট করেছিলাম আমি আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম ভালো খুব ভালো আমার খুব ভালো লেগেছে বিরিয়ানিটা পার্সোনালি আমি একদম নতুন আপনাদের চ্যানেল যে সাপোর্ট খুব দরকার তার কারণ হচ্ছে আমার এখন সবে হচ্ছে হান্ড্রেড সাবস্ক্রাইবার সো মোটামুটি আমি ডেলি ব্লগিং করছি আপনার সাপোর্টটা খুব রিকোয়ার্ড প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা তো তাহলে আমার খুব ভালো হয় আপনারা ভিডিওগুলো দেখুন কি সাজেশান সেটা আপনার অতি অবশ্যই জানান আমি মাস সেটা ট্রাই করব কারণ আমার আমি এখন করি ফোন থেকে ব্লগিং করি তো আমি সেটা আপগ্রেড করার চেষ্টা করছি কারণ আমার এই ফোনটা যেরকম বলেছে ওয়ান প্লাসটা ভেঙে গেছে তো আমি এখন করছি রেডমি দিয়ে ফোন ব্লগিং করছি যেহেতু আমি কমিট করেছিলাম ডেলি ব্লগিং করব তো তাই আমি করছি ডেলি ব্লগিং সো থ্যাংক ইউ এটাই বলার ছিল আমার কালকে নতুন ব্লগ আসবে সো থ্যাংক ইউ গুড নাইট আর চ্যানেলের নামটা মনে রাখবেন ডেলি বাই চুইজ জি থ্যাংক ইউ গুড নাইট বাই